Салют, пипл! С вами Хьюман и як завжди ковточек смачною та корисної інформації для вас. Ммм... Так, це воно. Ну що, друзі, за допомогою українських розробників готується нова кіберпанкова Battle Royale, а компанія EA тим часом створює нового володаря перснів та Need for Speed. Проте грати потрібно на чомусь, тому створюється нова приставка Xbox. Ну а під кінець я вас трошечки потішу новинами кооперативного бойовика Crossroads. Цікаво? Добре, го дивитися, я створив. Компанія Gunzilla Games, яка має українських розробників, вона створює та просить над проєктом AAA проєктом. І так, це новий шутер Of The Grid. Це така удосконалена королевська битва у кіберпанк всесвіті із елементом, гарним елементом на сюжет. А розробники називають жанр нової гри Battle Royale 2.0, де гравці самі формуватимуть історію та ігровий процес. Можна буде і взяти участь у королевській битві на 150 гравців і зануритися в історію та сюжетні ПВЕ місії. Але я сподіваюся, що вони не повторять тот фейл, що був у Battlefield 2042, адже там були величезні мапи, гарний великий світ, проте порожній та неживий, не справді. Тим не менш, мені сподобалась і ідея щодо ПВЕ, адже місії будуть відбуватися в режимі реального часу на картах, де діютимуть і інші гравці. І кожне рішення гравця буде безпосередньо впливати на ігровий процес як інших, так і навпаки. Тим не менш, персонаж зможе приєднатися до одної з трьох фракцій та боротися за її інтереси. Також важливим складником буде кастомізація та обмін предметами між іншими гравцями. Тож так, соціалізація та ком'юніт тут повинні бути розвинені. Ну а щодо сюжету, то над антиутопією працюватиме Ніл Блумкамп. Це сценарист і режисер фільмів «Елізіум», «Робот Чапі», «Демонічний» та «Дев'ятий округ». І, до речі, Ніл був номінований на Оскар за найкращий адаптований сценарій. А от виконавчим, наративним директором буде Олів'є Анріо, який працював над «Фар Край» та «Асасінс Крід». Тож так, тут все серйозно. Проте і це не все. Також у команді сценарист буде Річард Морган, а це автор науково-фантастичних романів та сценарист «Крайзіс 2». Сама ж гра буде виходити в 2023 році, тобто не скоро. Проте на PlayStation 5, на всіх серіях Xbox S та X та, звичайно, на ПК. До речі, щодо компанії, то Godzilla Games має офіси як у Франкфурті, так у Лос-Анджелесі та Києві. А наразі у столиці розташована операційна команда, програмісти, дизайнери та інші люди, які працюють на цю фірму. А тим часом EA Games анонсувала нову мобільну гру RPG жанру «Володар перснів». Це буде проект Free to Play, який отримав назву The Lord of the Rings Heroes of Middle Earth. На жаль, графічної інформації майже немає щодо цієї гри, лише один малюнок. Проте сам проект створює у партнерстві з компанією Middle Earth Enterprises. Сама ж компанія зазначає, що нова мобільна гра спиратиметься на виняткову на Середиземя, яке описане в літературних творах Джона Рональда Роуэлла Толкіна. А от гравцям обіцяють захоплюючу історію, покрокові битви та широкі перелік персонажів, як із Володаря Кілейц, так і із Гоббіта. Ну а кажучи за геймплей, то він міститиме битви з відомих сюжетів, а також змагання та поєдинки з іншими гравцями. Саму дату релізу нового проєкту поки не оголошують, але обмежене бета-тестування планують запустити вже цього літа. А цього року повинна вийти нова Need for Speed, хоча нещодавно ми з вами дивилися на Underground 2, давненькі-давненькі, проте на новому руші Unreal Engine 4. Фанат це все робить. Якщо ви вдруг пропустили, то ж... Треба це виправляти. Формально цю подію планувалося здійснити ще в минулому році, але студія Criterion була перекинута на допомогу DICE із Battlefield 2042. Ну, що з цієї витівки вийшло, я вже буквально тільки що озвучував. Ну, а тепер Criterion нам допомагає вже Codemasters. І хотілося б вірити, що подібна співпраця не призведе до ще одного падіння Electronic Arts обличчям у багнюку. І нещодавнішня публікація від авторитетного інсайдера Тома Хендерсона ну, дозволяє повірити в те, що все буде виконано на гідному рівні. Зокрема, Хендерсон повідомив, що зараз компанія дуже плідно тестує цю нову Need for Speed, проте як, яким чином, ми не знаємо. Також, за даними того ж Тома Хендерсона, новинку мають анонсувати в найближчому місяці, а випустити вже восени. А враховуючи, що цей інсайдер поки що жодного разу не помилився у своїх передбаченнях, тож кредит довіри до нього надзвичайно високий. І наразі очікуємо. 
Ну а Microsoft планує випустити нову консоль на протязі наступних 12 місяців. Але, друзі, майте на увазі, що цей пристрій буде виключно для стрімінгу. Ну, тобто, щоб ви могли спокійно підключити його до свого телевізору, підключити геймпад та грати спокійно через хмарний сервіс xCloud. Більш того, окрім розробки цієї приставки, ще й буде нативний додаток саме у телевізорах Samsung. Тож власників саме цих панелей докупати з пристрій якийсь додатковий не потрібно. Ну а саму ж програму повинні випустити приблизно в такий самий срок. Тобто десь рік. Розробники із студії Peace of Cake опублікували дебютний трейлер Crossroads, тобто кооперативну екшн-гру, в якому група мисливців знищує демонів десь на території Сполучених Штатів Америки. Все дійство відбувається в декораціях сучасного світу, в якому відкрилися портали у Всесвіті Монстрів. І схиляючись на відео, то нам продемонстрували кілька видів ворогів. А от щодо реального геймплею, то, на жаль, поки що нічого не відомо. Ну, мабуть, для цього ще зарано, та гра доволі сира. Тим не менш, я вважаю, що нас очікує Чекаю дещо таке, коли гравець буде вбивати монстрів-демонів, збирати з них лут, ну і, звичайно, боротися за праву справу. Щодо релізу, на жаль, досі невідомо. Проте, якщо вам цікаво більше подробиць, то завітайте до офіційного сайту. Ну а наразі, друзі, у мене для вас все. Я вам щиро вдячний за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки та перегляди. Це дуже-дуже сильно мотивує, ви не повірите як. Тож вас попрошу в свою чергу, якщо вам не складно, поширюйте це відео у ваших соціальних мережах. Давайте друзям дивитися і так далі, щоб ми могли з вами розвивати та поширювати україномовний YouTube. Ну, друзі, з вами як завжди був Хьюман і як завжди кайфовий вам гри.